Hi friends, Lavarkum. Let's learn civil engineering classroom in the Pudir video. Swagadam. Overseer grade 2, grade 3 category Lilla and Dirithi Randil Nadanatula question paper discussion on an Amali video series. Varani Rikina, Examgal Kuvenditula, preparation on either a tomb recent diet to Chodichitla Chodiangalana. We will discuss this video. If you are watching this video, please subscribe to our channel. If you are watching this video, click the notification bell button. Now, we will discuss this video. 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 We Town and Country Planning, Kerala Agno Missionary Corporation, Technical Education Department. We will discuss this video. We will discuss this video. We will discuss this video. We will discuss so, we will add the question. The most common material used as a vehicle of a paint is building material. Uh, paint might relate to the question. Now, we will add the question. 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 We the the pigment and the solvent. We ingredients in the paint. In the base is important. That is the body. Paint the body is the base. Then, the important item is the ingredient. The vehicle is the carrier. This carrier is the liquid suspension. The paint is the ingredients. Important item is an ingredient in the vehicle. If you have a paint in the vehicle, that is the oil item. If you have an oil item, it will be an oil item. That is the pigment that is soluble in the oil item. It will be an oil item. That is the oil item. Okay. Vehicle is the vehicle. We apply a surface in the surface. Even I to spread the yam and it is a high in the e vehicle on any atom common item. I'm a big in the vehicle in the brain of the linseed oil on an ally code that law option le atom superior quality in the oil in the brain the tongue oil on a nut oil um poppy oil um okay or type of vehicle on a atom common item to be in the linseed oil on a superior quality tongue oil on other or to the ability of a material to get stretched into wires by pulling or drawing is called as. What are the symbol items? So, the material is stretched into wires. Stretched into pulling or drawing. One wire is stretched into the material. We will say that the material is stretched into the material. This is the ductility. So, ductility is the ductile material. Material which can be drawn into wires. Wire is the fine wires. The material is the ductile material. For example, the silver and copper are the best ductile materials. Okay, then what is malleability? Malleability is the thin sheets that we have this material. That is the ability and the material property. Malleability is the malleability is the material which can be beaten into thin sheets or covers. The sheet or cover is convert to the material. That is the malleable materials. That is the property of malleability. What is brittleness? Brittleness is a material property. We have a hammer and we have a break. The material can be break into pieces. We have a little bit of a piece. 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 Brittle material. We have a glass. Glass. Uh, brittle material. Now, the malleability for example, we have to use gold for the best example. Because gold is very thin, very thin sheets to convert to a metal. Now, brittleness is very important. We break it. We have to use it. We have to use it in a powder form. Now, what is fatigue? Fatigue is a phenomenon. We have to use a material in a cyclic load. We have to use a load in a withstand. अंगने विस्टेंड आ फिनोमिन ने याने नमलं दुबरे आ साइक्लिक लोड गलो वेरिंबो उरी मटेरियल अंदी ये पट्टन ने ब्रेक की दो 
ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫറ്റീഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ഹെഡ് ഓർ സിൽ ബിയോണ്ട് ദ ഫേസ് ഓഫ് ഡോർ ആൻഡ് വിൻഡോ ഫ്രെയിം ഒരു ഡോറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോ ഫ്രെയിമിൻ്റെയോ ഫേസിൽ നിന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഹെഡിലോ സില്ലിലോ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ പ്രൊജക്ഷന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ നോക്കിയോ കാണാം ഹോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഹെഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഹെഡ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പീസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് സോ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഒ ആർ എൻ ഓക്കെ കൊമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ അത് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഹെഡിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ സില്ലിലായിരിക്കും സില്ലിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പടി കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഈ പടി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുകയാണെന്ന് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഹോണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹോണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഡോർ ഫ്രെയിം എന്താണ് ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക സോ ആ ഓപ്പണിങ്ങിൽ നിന്ന് വാളിലേക്ക് അതിനെ പിടിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടി ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഹോൺസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക യൂഷ്വലി ഹോണിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം വരെയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഹെഡ് എന്താണ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഒരു ഡോർ ഫ്രെയിമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ആ പോർഷൻ ഈ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ ദ അപ്പർ മോസ്റ്റ് പോർഷൻ സോറി ദി അപ്പർ മോസ്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഫ്രെയിം ഒരു ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഭാഗത്തിനെയാണ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുക സില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പിന്നെ ഒരു ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ പോർഷൻ ലോവർ മോസ്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷൻ ഓഫ് എ ഫ്രെയിം അതിനാണ് നമ്മൾ സില്ല് എന്ന് പറയാം ഇനി ഈ ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മറ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സ്റ്റൈലും ഒന്ന് റെയിലും ആണ് എന്താണ് സ്റ്റൈല് ആക്ച്വലി സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ളത് ഫ്രെയിമിൽ വരുന്നതല്ല മറിച്ച് അതിൻ്റെ ഷട്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ഡോറിനാണെങ്കിലും വിൻഡോ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു ഡോർ ഫ്രെയിമും ഡോർ ഷട്ടറും ഉണ്ടാവും ഈ ഡോർ ഷട്ടറിൽ വരുന്നതാണ് സ്റ്റൈല് സോ ഒരു ഡോർ ഷട്ടർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡോർ ഷട്ടറിൽ ഒരുപാട് ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറും ഉണ്ടാവും വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറും ഉണ്ടാവും ഇതിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെറാസ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിനെയാണ് ഒരു ഷട്ടറിൻ്റെ ഔട്ടർ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിനെ നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയും ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറിനെ നമ്മൾ റെയിൽ എന്ന് പറയും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ വിൻഡോ വിച്ച് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ എ റൂം വിച്ച് ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റർ സീലിംഗ് ഹൈറ്റ് ദാൻ ദ സറൗണ്ടിങ് റൂം തൊട്ടടുത്ത റൂമുകളിലെ സീലിംഗ് ഹൈറ്റിനേക്കാളും ഉയരത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വിൻഡോയുടെ പേരെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്ര ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു വിൻഡോ റൂം ഹൈറ്റിനേക്കാളും തൊട്ടടുത്തുള്ള സീലിംഗ് ഹൈറ്റിനേക്കാളും മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ വിൻഡോ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിൻഡോ എന്നാണ് പേര് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ക്ലാരാസ്റ്റോറി വിൻഡോ ആണ് ഈ ക്ലാരാസ്റ്റോറി വിൻഡോയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചില വീടുകൾക്കൊക്കെ ചായ്പ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ ചായ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ചായ്പിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വിൻഡോസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു റൂമ് അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അകത്തുള്ള ഒരു റൂമിന് എന്താണ് പുറത്തേക്ക് വെൻറ്റിലേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ഓപ്പണിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓപ്പണിങ് ചിലപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത റൂമിലേക്കാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നടുക്കുള്ള റൂമിൻ്റെ സീലിംഗ് ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ സീലിംഗ് ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ തൊട്ടടുത്ത റൂമിൻ്റെ സീലിംഗ് ഹൈറ്റിനേക്കാളും മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിൻഡോ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന വിൻഡോസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാരാസ്റ്റോറി വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് എന്താണ് ഒരു ക്ലാരാസ്റ
വിൻഡോസ് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ ചെരിച്ചാണ് വിൻഡോസ് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഡോർമർ വിൻഡോ എന്ന് പറയും സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഡോർമർ വിൻഡോസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മൾ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡോർമർ വിൻഡോ കൊടുക്കണത് നല്ല വെളിച്ചം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫിൽ ഇങ്ങനത്തെ വിൻഡോസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ലാൻഡ് ഓൺ വിൻഡോ ലാൻഡ് ഓൺ വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാറ്റ് റൂഫിൻ്റെ മുകളിൽ പാരലൽ ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വിൻഡോസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ ലാൻഡ് ഓൺ വിൻഡോ എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പ്രൊജക്ഷൻ മുകളിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ലാൻഡ് ഓൺ വിൻഡോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുണ്ടാവുക എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫ്ലാറ്റ് റൂഫിൻ്റെ മുകളിൽ പാരലൽ ആയിക്കൊണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് റൂഫിന് തന്നെ പാരലൽ ആയിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിൻഡോസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ലാൻഡ് ഓൺ വിൻഡോ എന്ന് പറയും എന്നാൽ സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫിന് പാരലൽ ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ വിൻഡോ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സ്കൈലൈറ്റ് വിൻഡോ എന്ന് പറയും സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വിൻഡോ വരുമ്പോൾ സ്കൈലൈറ്റ് വിൻഡോ ആണ് ഫ്ലാറ്റ് റൂഫിന് പാരൽ ആയിട്ട് വിൻഡോ വരുമ്പോൾ അത് ലാൻഡ് ഓൺ വിൻഡോ ആണ് എന്നാൽ സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് വിൻഡോ വരുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ വിൻഡോസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡോർമർ വിൻഡോ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ഷോർട്ട് സെക്ഷൻ ഓഫ് വുഡ് ഓർ സ്റ്റീൽ വിച്ച് ആർ ഫിക്സഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ റാഫ്റ്റർ ഓഫ് എ ട്രസ് ടു സപ്പോർട്ട് ദ പർലിൻ പ്രിൻസിപ്പൾ റാഫ്റ്ററിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പർലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ചെറിയ വുഡൻ സെക്ഷൻ വുഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഒരു ട്രസ്സിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ട്രസ്സാണ് ഇതൊരു കിങ് പോസ്റ്റ് ട്രസ്സാണ് ഡ്രസ്സ് എങ്ങനെ കൊടുക്കുക നമുക്കറിയാം വാൾ പ്ലേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ വാൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റാഫ്റ്റർ കൊണ്ടുവരും ഇതാണ് ഈ സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ റാഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ റാഫ്റ്ററിന് നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പർലിൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ വാൾ പ്ലേറ്റിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് പർലിൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഈ പർലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഷോർട്ട് സെക്ഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി എന്ത് ക്ലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ക്ലീറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം ഇതാണ് പർലിൻ ഇതിനെ റാഫ്റ്റർ എന്ന് പറയും ഇത് പർലിൻ എന്ന് പറയും ഈ പർലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന മൂവ്മെൻറ്റിനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ ക്ലീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ വുഡിൻ്റെ ക്ലീറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ക്ലീറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇനി വാട്ട് ഈസ് എ വാൾ പ്ലേറ്റ് വാൾ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ട് വാൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വാൾസിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്പാൻ എടുക്കുക ആ സ്പാനിലാണ് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ വാളിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഡ്രസ്സിനെ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വാളിൻ്റെ മുകളിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പ്ലേറ്റ് കൊടുക്കും ആ പ്ലേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ വാൾ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയാം ചിലപ്പോൾ അത് പൈപ്പായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വാൾ പ്ലേറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ലോഡ് വരുമ്പോൾ ആ ലോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വാളിൽ ഇപ്പോൾ വാളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു പോയിന്റ് ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റിലേക്ക് ആ ലോഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും സോ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് ആ വാളിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ലോഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ബീമ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് കൃത്യമായിട്ട് ലോഡിനെ അതിൻ്റെ താഴത്തുള്ള വാളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വാൾ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അടുത്തത് ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് സോ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റോണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ആണ് വിച്ച് ആക്ട് ആസ് എ ബെഡ് ഒരു ബീമിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രസ്സിനെ ട്രസ്സിൻ്റെ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റോണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ബെഡ് ബ്ലോക്ക് ആണ് ആക്ച്വലി പിന്നെ ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ടെംപ്ലേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വാൾ പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ലോഡ് ഡയറക്റ്
എന്തിലേക്ക് വേറെ ഒരു ടിംബർ പീസിലേക്ക് ഇൻറ്റു അനദർ വേറെ ടിംബർ പീസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൗസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വാട്ട് ഈസ് റിബേറ്റിംഗ് റിബേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന റിബേറ്റിംഗ് ആണ് ഒരു ടിംബറിൻ്റെ എഡ്ജ് പോർഷൻ എന്താണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടിംബർ പീസിലേക്ക് അതിനെ കയറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിന് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് വേറെ ഒരു ടിംബർ പീസിനെ ഇങ്ങനെ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റിബേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് എ റെക്റ്റാങ്കുലർ പോർഷൻ ഓൺ എഡ്ജ് ഓഫ് എ ടിംബർ സോ ഹാസ് ടു റിസീവ് അനദർ ടിംബർ പീസ് ഓഫ് സിമിലർ കട്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ഇന്ന റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ദി ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റെയർ വിത്ത് ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിലെ സ്റ്റെയറിൻ്റെ വിത്ത് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അക്കോർഡിംഗ് ടു നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെയറിൻ്റെ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് അതായത് നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മിനിമം വൺ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ ഓർഡിനറി റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ദ ഡി പി സി മേ ബി പ്രൊവൈഡഡ് നമ്മൾ ഡി പി സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് ആണ് അല്ലേ എന്താണ് ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം തട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ ക്യാപ്പിലറി റൈസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങിൽ എന്തു ചെയ്യും ഡി പി സി കൊടുക്കും ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് കൊടുക്കും വെള്ളം അകത്തോട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം തട്ടാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്തു ചെയ്യും നമ്മൾ ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സിൻ്റെ ഒരു കോട്ടിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിൽ എവിടെയാണ് ഡി പി സി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ ഡി പി സി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് പ്ലിന്ത് ലെവലിലാണ് ഓക്കെ സോ അറ്റ് പ്ലിന്ത് ലെവൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ആദ്യം തറ കെട്ടിയിട്ട് ബേസ്മെൻറ്റ് കെട്ടിയിട്ട് ആ പ്ലിന്ത് ലെവലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സിൻ്റെ ഒരു കോട്ടിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിക്ക് ലേ ചെയ്തിട്ട് വാൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് അറ്റ് പ്ലിന്ത് ലെവൽ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് കെമിക്കൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ സോയിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടെർമൈറ്റ് പ്രൂഫിംഗ് ടെർമൈറ്റ് പ്രൂഫിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സോയിലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അൾഡ്രിൻ ആണ് അൾഡ്രിൻ ഒരു ബെസ്റ്റ് ടെർമൈറ്റ് പ്രൂഫിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ടെർമൈറ്റ് പ്രൂഫിങ്ങിന് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അൾഡ്രിൻ ആണ് രണ്ട് ഫിപ്രോനിൽ ഉപയോഗിക്കും ഇമിഡ ക്ലോപ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ ഉപയോഗിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ടെർമൈറ്റ് പ്രൂഫിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ട് ഇൻ വിച്ച് ബ്രിക്ക് മെയ്സൺറി കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ഹെഡേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രെച്ചസ് അൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സിൽ ഹെഡറും സ്ട്രക്ചറും വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് ബോണ്ട് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആൻസർ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കോഴ്സിൽ മുഴുവൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്ത കോഴ്സിൽ മുഴുവൻ ഹെഡറാണ് അടുത്ത കോഴ്സിൽ സ്ട്രക്ചറാണ് അതായത് അൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോഴ്സുകളിൽ ഹെഡേഴ്സും സ്ട്രക്ചേഴ്സും വിൽക്കുന്ന കോഴ്സ് ഏതാണ് ഏത് ബ്രിക്ക് പേസൻ്റെയാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടാണ് ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഒരു സിംഗിൾ കോഴ്സിൽ തന്നെ അൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഹെഡറും സ്ട്രക്ചറും വെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയാം ഒരു കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലെയർ ഓഫ് ബ്രിക്ക് ആണ് അതിൽ തന്നെ അൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഹെഡറും സ്ട്രക്ചറും വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയും അൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളിൽ ഹെഡറും സ്ട്രക്ചറും വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയും